ሰላም ጤና ስጠልን የለትኖሮቹ ዘንላችሁ ቀርበናል ኮሮቹ ጋር መሰረት ተካሊነኝ አብራችሁን ቆዩ በሰሜን ጎንደር 17 ተስረኞች ከማረሚያ ቤት አመለጣዋል በሰሜን ጎንደር 17 ተስረኞች አመለጡ በሰሜን ጎንደር ዞን ዳባት ከተማ ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ አትላንትና የካቲት 20 ቀን 2011 ዓ.ም. ተመረተ ምሽት ላይ 17 ተስረኞች አመለጡ ካመለጡ ተስረኞች መካከል ሁለቱ በነፍስ ግድያ የተጠረጠሩ ሲሆኑ ቀሪዎቹ 15ቱ ተስረኞች ደግሞ በማህበራዊ ወንጀል የተከሰሱ እንደሆኑ ያማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስተዋቋል። ፖሊስ ያመለጡ ተስረኞች መልሶ በሕግ ቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት ያደረገ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ያመለጡ ተስረኞች የት እንደገቡ አለመታወቁን ያማራ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር ወይዘሮ ሄሊና መብራቱ በተላይ ለኢቢሲ ገልጸዋል። በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በስር ላይ የነበሩ ታራሚዎች የስር ቤቱን ግድግዳ በመቆፈር ማምለጣቸውን የሰሜን ጎንደር ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ምክትል ኮማንደር ደሴ ሙሊጂ አስተውቀዋል። እስር ቤቱ ውስጥ በአጠቃላይ 25 ሰራኞች የነበሩ ቢሆንም ሌሎች 8 ሰራኞች የማምለጥ እድል ቢኖራቸውም ህግን በማክበር በእስር ቤቱ መቆየታቸውን ኮማንደሩ ለቢቢሲ ገልጸዋል። ወደ ቻይና በሕገወጥ ደላሎች ነጻ የትምርት እድል አግኝታቸዋል ተብለው የሚጓዙ ዜጎች ለእንግሊትና ለከፍተኛ ጉዳት የተዳረጉ መሆኑ ተነገረ። ወደ ቻይና በሕገወጥ ደላሎች ነጻ የትምርት እድል አግኝታቸዋል ተብለው የሚጓዙ ዜጎች ለከፍተኛ እንግሊት እየተዳረጉ ነው። ሕገወጥ ደላሎች ነጻ የትምርት እድል አግኝታቸዋል ተብለው ወደ ቻይና የሚጓዙ ዜጎች ለከፍተኛ እንግሊት እየተዳረጉ መሆኑን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አስተዋቀ። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ሀገራት በሚገኙ ሕገወጥ ደላሎች ነጻ የትምርት እድል አግኝታቸዋል ተብለው ወደ ቻይና የሚጓዙ ዜጎች ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱን ተናግረዋል። ወጣቶቹ አግኝታቸዋል የተባለው ነጻ የትምርት እድል ሀሰተኛ በመሆኑ ቻይና ሲደርሱ ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ መሆኑን ነው የተናገሩት ከዚህ ባለፈም በቻይና አደገኛ ጽ በማዟወርና ጫትን ከኢትዮጵያ ወደ ቻይና በማስገባት በሕገወጥ ስራ ላይ የተሳተፉ መሆኑን ቃል አቀባዩ አብራርተዋል ቃል አቀባዩ በቻይና በዚህ አይነት ወንጀል መሳተፍ ከድሜ ልክ ስራት እስከሙት ቁጣት በሚያደርስ ፍርድን የሚያስቀጣ መሆኑን ተናግረዋል ባሁን ወቅትም በዚህ ሕገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል የተባሉ 47 ኢትዮጵያውያን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተጠቁሟል። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተብለው የአረምት ጊዜያቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ሲሆኑ የቀሪዎቹ ደግሞ ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑ ተጠቅሷል። ዜጎች ከተመሳሳይ ችግር ለመውጣትም የትምርት እድል አግኝታቸዋል ሲባሉ ከተቋማቱ በቂ መረጃ መሰብሰብ እንደሚገባቸው ቃል አቀባዩ አሳስበዋል። በሌላ በኩል ወደ ቻይና ለተለያዩ ጉዳዮች የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን የታሸጉ ነገሮችን ወደ ቻይና አድርሱልን ተብለው ሲጠየቁ ስለቃዎቹ ትክክለኛ መረጃ ማግኘት እንዳለባቸው ነው የተናገሩት። እነዚህ ወንጀሎች የሁለቱን ሀገራት ጠንካራ ገንኝነት እንዳያበላሹ መንግስታቱ እርስ በርስ የተሳሰሩ ደላሎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየሰራ ነው ተብሏል። የአድዋ ድል በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስተዋቀ። የአድዋ ድል ባል በሰላም እንዲጠናቀቅ ዝግጅት ማድረጉን ፖሊስ አስተዋቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የአድዋ ድል ክብረ ባል በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን አስተዋቀዋል። ኮሚሽኑ በሰጠው መግለጫ ክብረ ባሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያዘም በበአሉ አከባበር ወቅት የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት ኮማንድ ፖስት ተቋቁሟል ነው የተባለው በአከባበሩ ወቅት ፉከት ለመፍጠር በሚሞክሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል ህብረተሰቡም በአሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ አቀረበዋል ያዶዋ ድል በአል ከዛሪ ጀምሮ እስከ ነገ ድረስ በተለያዩ ዝግጅቶች የሚከበርም ይሆናል አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ አቶ ጌታቸው ደባልቄና በትግራኛ ዘፈኖቹ የሚታወቀው አርቲስት አሚር ዳውድ ትላንት ምሽት ከዚህ ዓለም በመተለዩ አንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ ጌታቸው ደባልቄና በትግራኛ ዘፈኖቹ የሚታወቀው አርቲስት አሚር ዳውድ ትላንትና ምሽት ከዚህ ዓለም በመተለዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያው ጌታቸው ደባልቄ ትላንት ምሽት ነው በ83 ዓመታቸው ያረፉት ጌታቸው ደባልቄ ለረጅም አመታት በቴያትር ሙያ ላይ ያሳለፉ ሲሆኑ በጻሕፊ ተውኔት በአዛጋጅነትም ሰርተዋል ያንጋፋው የኪነ ጥበብ ባለሙያ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬ ወለት እንደሚፈጸም ተገልጿል በትግራኛ ዘፈኖቹ የሚታወቀው አርቲስት አሚር ዳውድ ትላንት ምሽት በመቋለ አይደር ሆስፒታል አርፏል። አርቲስት አሚር በቅርቡ ከ400 ሺብር በላይ ያወጣበትን ሲዲ በትግራይ ክልል ለሚገኙና ከተለያዩ ክልሎች ለተፈናቀሉ የክልል ተወላጆች እንዲውል አበርክቷል። አርቲስቱ የግጥምና የዜማ ደራሲ ሲሆን በተለይም አይሞቱም ጀጋኑና በሚለው ስራው ይታወቃል። ባለተዳርና የሁለት ሴት ልጆች አባት የሆነው አርቲስት አሚር የቀብር ስነ ስርዓትም በዛሬው ለት ከቀኑ 10 ሰዓት ይፈጸማል። በአርቲስቱ ህልፈትም የትግራይ ክልል መንግስት የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። 
ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው ወደ ኤርትራ በመጓዝ ነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰው መጣዋል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው ወደ ኤርትራ በመጓዝ የነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ባለሙያዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰዋል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ተመረቀው ወደ ኤርትራ በመጓዝ የነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የቆዩ ባለሙያዎች አገልግሎታቸውን አጠናቀቀው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ ላኪሞቹ በተዘጋጀው የአቀባበል ሥነ ሥርዓት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በድንገት በመገኘት ላኪሞቹ ምስጋና አቀረበዋል ያኪሞቹ ቡድን ላለፉት ሁለት ወራት በኤርትራ የነጻ ህክምና አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል ቡድኑ ታሳ 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ወደ አስመራ ማቅናቱ የሚታወስ ነው ሀኪሞቹ ያደረጉት ጉዞ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከር ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ የተናገሩት አራት ስፔሻሊስቶችን ያካተተው ቡድኑ በቆይታው በተለያዩ የኤርትራ ሆስፒታሎች በመገኘት የነጻ ህክምና አገልግሎት መስጠቱ ተጠቁሟል ሉካኑ በኤርትራ በነበረቻው የሁለት ወር ቆይታ በህክምና ሙያቸው ህዝቡን በማገልገል የለምድ ለውጥ በማድረግና የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን በማጠናከር በኩል ከፍተኛ ሚና እንደነበረቻቸውም ተነግሯል ቦዲት ግኝት ላይ ምላሽ በማይሰጡ ተቋማት ላይ እርምጃ ላይ ወሰድ ነው ቦዲት ግኝት ላይ ምላሽ በማይሰጡ ተቋማት ላይ እርምጃ ላይ ወሰድ ነው ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ቦዲት ግኝት ላይ ምላሽ በማይሰጡ ተቋማት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተዋቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዋና ኦዲተር ወይዘሮ ጽጌ ወይን ካሳ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም የከተማ አስተዳደሩ በከተማ ምክር ቤት በጻደቀው አዋጅ መሰረት ምላሽ በማይሰጡ ተቋማት ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል ከ2003 እስከ 2007 ዓ.ም ተመረጥ በዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በ77 ተቋማት ላይ ከተደረገው ኦዲት ውስጥም 57ቱ ምላሽ የሰጡ ሲሆን ጣሪዎቹ 20 ተቋማትም በተደጋጋሚ ቢጠይቁ ምላሽ እንዳልሰጡ ተናግረዋል ከዚህም ሌላ ከ2008 እስከ 2010 ዓ.ም ተመረጥ ኦዲት ከተደረጉ ተቋማት መካከል 56ቱ ምላሽ ያልሰጡ መገኘታቸው ተነስቷል ዮሐንስ ኦዲተር መስሪያ ቤቱ ተቋማቱ በከተማ ምክር ቤት በተገለጸው አዋጅ መሰረት እስከ የካቲት 24 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የሁለት ወር የጊዜ ገደብ ሰጥቶ ምላሽ እንዲሰጡ እየተጠባበቀ እንደሆነና በተቀለጸው ጊዜ ውስጥ ምላሽ የማይሰጡ ከሆነ በሕግ ተጠያቂ እንደሚሆኑ ወይዘሮ ጽጌ ወይን ገልጸዋል የውበትና መናፈሻ አስተዳደር ኤጀንሲ የጉለሌ የጽዋት ማከል እንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የዞዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምርት ቢሮ ተመላሽ ያልተደረገ የቅድመ ክፍያ ሂሳብ 26 ሚሊዮን 500 ሺህ ብርግኝት ተገኝቷል ብለዋል ከደንብና መመሪያ ውጪ አበልና ደሞዝ በመከፈል ረገድም 11 ተቋማት ከመመሪያ ውጪ 3 ሚሊዮን 397 ሺህ 668 ብር አበል መከፈላቸውንና 6 ተቋማትም 2 ሚሊዮን 300 ሺህ 833 ብር ደሞዝ ያላግባብ ከፍለው መገኘታቸውን በመርመራ መረጋጋቱን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት መረጃ ያመለክታል 47 ኢትዮጵያውያን በአደን ዛጅ እጽና ጫት ዘውር ወንጀል በቻይና በቁጥጥር ስር ውለዋል 47 ኢትዮጵያውያን በአደን ዛጅ እጽና ጫት ዘውር ወንጀል በቻይና በቁጥጥር ስር ውለው ይገኛሉ በቻይና በአደን ዛጅ እጽውር መሰማራት በድሜ ልክ ወይም በመጥቀጣት ያስቀጣል 47 ኢትዮጵያውያን በአደን ዛጅ እጽና ጫት ዘውር ወንጀልም በቻይና በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አስተዋቀ የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ዛሬ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫም ኢትዮጵያን በቁጥጥር ስር የዋሉት በሕገ ወጥ ደላሎች አማካኝነት የነጻ ትምርት ድል አግኝታቸዋል በሚል ተታለው ነው ተብሏል። ኢትዮጵያውያኑ ወደ ቻይና ካቀኑ በኋላ በደላሎች የተነገራቸው ነጻ የትምርት ድል ሀሰት መሆኑ ሲነገራቸው በሀገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች በአደንዛጅ እጽ ዘውር ተሳትፈው ተገኝተዋል ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም ወደ ቻይና በሚጓዙበት ወቅት መልእክት አድርሱልን በሚል ምንነቱ የማያውቁትን እሽግ በመያዝ ወደ ሀገሪቱ ሲገቡ በሚደረግ ፍተሻ አደንዛጅ እጽ ወይም ጫት ይዞ በመገኘታቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል አቶ ነቢያት የኢትዮጵያን ጉዳይ በቻይና በሚገኘው የኢፌድሪ ኤምባሲና ቆንስላዎች በኩል ከተትል እየተደረገበት ነው የተባለ ሲሆን ሕገ ወጥ ደላሎች በሁለቱም ሀገራት እንደሚገኙና ጥብቅ ከተትል በማድረግ መሰል ወንጀሎችን ለመከላከል ኢትዮጵያና ቻይና በጋራ እየሰሩ ስለመሆኑ በመግለጫው ተነግሯል አሁን በቁጥጥር ስር ከዋሉት ኢትዮጵያውያን ውስጥም የተወሰኑት የፍርድ ቅጣት ያገኙ ሲሆን ሌሎችም የፍርድ ሂደታቸውን እየተከታተሉ ነው ያሉት ቃል አቀባዩ ባጭበርባሪዎች በመታለል አላስፈላጊ እንግልት ከመዳረግ በፊት የሚገኙ ነጻ ትምርት ድሎችን ትክክለኛነት ማረጋገጥና ጉዞ ማድረግ ተገቢ ነው ብለዋል ቃል አቀባዩ በተጨማሪም ህገ ወጥ ስደት አሁንም ተባብሶ መቀጠሉን የተናገሩ ሲሆን በሁለት ሳምንታት ብቻ 474 ኢትዮጵያውያን በህገ ወጥ መንገድ ወደ የመን ለመግባት ሲሞክሩ መያዛቸውንና ወደ ስደተኛ መጠለያ ጣቢያ መግባታቸውን ተናግረዋል በዚህ ሳምንትም 1040 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ እንዲሁም 1415 ደግሞ ከቱንትላንድ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የተደረገ ሲሆን 500 ዜጎችን ከሳውዲና 517 ደግሞ ከቱንትላንድ ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ነው ተብሏል የለቱ ወሪዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ